はい、こんにちは。ダイヤモンド今井委員長です。今日はですね、伊勢谷祐介さんの前歯はセラミックかどうかということについてお話をしたいと思います。はい、これまず結論で言うとですね、前歯はセラミックではないが結論になります。今ですね、伊勢谷祐介さんのですね、前歯をアップして見ているんですけども、前歯2本がですね、まあ、大きくて四角くて、横の側接地がですね、2番目の歯がやや左斜め前を向いているかなということで、おそらくですね、まあ、矯正だったりとか、まあ、その歯をきれいにする治療、まあ、セラミックも含めてですね、はされていないんじゃないかなと思います。合わせてですね、まあ、歯の白さも、えー、そこまでね、白くない方なので、まあ、ホワイトニングなどもね、されている様子は今のところね、ちょっと見受けられないかなと思います。でね、えっと、あと、あのよくね、タバコを吸うと、歯にヤニがついたりとか、まあ、歯茎がですね、紫がかってしまうということがあるんですけども、これね、原因としては、まあ、あのタバコの成分の中にね、まあ、タール、まあ、ヤニですよね、入ってると、あれがですね、歯の表面に付着して、まあ、歯がね、黄ばんで見えてしまうということですね。実際にはですね、歯が黄ばんでいるというよりも、歯の表面にですね、まあ、あのヤニがついてしまって、まあ、変色しているように見えるということですね。あと、タバコを吸われている方はですね、歯茎がですね、黒く紫かかっていることをよく見受けられると思うんですけども、あれはですね、まあ、あの、タバコの中の成分がですね、一酸化炭素がですね、原因になってしまって、一酸化炭素がですね、毛細血管を収縮して、毛細血管が収縮すると血流が悪くなって、まあ、歯茎っていうのは血管の塊なので、ですね、血管がえー、と細くなってしまって紫がかかってしまって見えるということですね。で、じゃあですね、まあ、タイマはですね、これ歯茎が黒くなったりとか、まあ、歯がですね、着色がついたりするかということなんですけども、これはですね、特にそういうことはないということですね。まあ、これですね、もう本当に結論はシンプルで、まあ、タイマの成分に、まあ、タール、ヤニが入っていたりとか、まあ、あの一酸化炭素によってですね、まああのー、歯茎やせもあの毛細血管が、ね、縮小するというような作用がないということから、まあ、タバコを吸うことによって歯とか歯茎がです、ね、色が変色するということはあるんですけども大麻によってそれが起こるということは考えられないと思っていただいていいかなと思いますただですね、まあ、大麻はですね唾液がですね、あのー、減少してしまうというような副作用が報告されているので、まあ、歯周病を助長させてしまうという可能性が高いですね。なので、常用してしまうと、あの変色などは起こらないんですけども、まあ、歯周病が、ね、あの進んでしまうと、唾液が少なくなってしまって、唾液量が少なくなると歯周病を助長してしまうので、それが原因でですね、まあ、歯周病が進んでしまう可能性はあるかなというところですね。で、まあね、あの伊勢洋介さんね、まああの写真とか遠目で見ると、まあ、歯並びだったりとか歯茎の状態全く問題ないと思うんですけども特に歯並びの部分なんですけどもね、まあ、お顔が小さいこともあって歯が並べきれてない上の前歯2本がですね1本前に出てて左側の歯がですねちょっと斜めに向いているような形があるので,、えっとですねまあ、今後ですねもし私にですねセラミックを任せていただけるようであればですね、まあ、下の歯並びも若干気になるんですけども上の前歯6本上の前歯6本のね施術を任せていただければ、バッチリとね、印象を変えていけるかなと思います。ぜひですね、伊勢谷祐介さん、ダイヤモンド今院長にセラミック任せてください。よろしくお願いします。